നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഗണപതി പുരാണ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കഥകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ഇത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് ഗണപതി പുരാണ കഥകളുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ഒരിക്കൽ ദക്ഷപ്രജാപതി മന്ദാകിരി കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഒരു ചന്താവരയുടെ മധ്യത്തിൽ അതിതേജസ്വിയായിട്ടൊരു ബാലിക കൊച്ചു കുഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അതിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനോടൊരു സ്നേഹം തോന്നിയിട്ട് ദക്ഷന ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസൂതി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പ്രസൂതിയും ദക്ഷനും അവരുടെ കൊച്ചു മകളായിട്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞായിട്ട് അതിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ലാളിച്ചു വളർത്തി അത് വളർന്നു വരുന്നോറും ഈ കുഞ്ഞു പക്ഷേ മുത്തിൻ്റെ മഹാദേവനെ ശരിക്ക് ഭക്തിവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക തപസ് ചെയ്യുക തൻ്റെ വരനായിട്ട് മഹാദേവൻ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മഹാദേവന് അതിൽ സംപ്രീതനായിട്ട് സതിയെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഇത് ദക്ഷന് വലിയ കോപം ഉണ്ടാക്കി ഈ പ്രാകൃത രൂപിയായിട്ട് ഘടാവൽക്ക ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന മഹാദേവൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മകള് മഹാദേവൻ്റെ ഭാര്യയാകുക അതിൽ ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി ആ കോപം ഉള്ളി വെച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രജാപതിമാരുടെ ഒരു യാഗം നടക്കുന്നത് അപ്പം ആ യാഗത്തിൽ പ്രധാനി എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷനായിരുന്നു അപ്പം ആ ദക്ഷൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സദസ്സിലും എഴുന്നേറ്റ് ദക്ഷനെ ബഹുമാനിച്ചു മഹാദേവനും ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റില്ല അപ്പം തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല മഹാദേവനോട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായ കലി ദക്ഷന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു യാഗം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള ഉറപ്പോടു കൂടി ദക്ഷൻ അവിടുന്ന് പോയി പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മഹായാഗം നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ലോകത്തുള്ള സർവ ദേവഗണങ്ങളെയും സർവ യക്ഷകിന്നരന്മാരെയും സർവ മനുഷ്യരെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മഹർഷി പുങ്കവന്മാരെയും അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു മഹാദേവനെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചില്ല അങ്ങനെ അതിക്ക് ഗംഭീരമായിട്ട് യാഗം തുടങ്ങുന്ന വിവരം നാരദൻ കൈലാസത്തി ഒന്ന് സതിയോട് വേണം അച്ഛൻ ഒരു മഹായാഗം നടത്തുകയാണ് ആ മഹായാഗത്തിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദൻ ഒരു ചെറിയ ഏഷണിയോട് വെച്ചു ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സതിക്ക് വലിയ മനപ്രയാസമായി മകൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അനുവാദത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോക തന്നെ അങ്ങനെ മഹാദേവനോട് പോയിട്ട് അനുവാദം ചോദിച്ചു അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയെ നീ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും തെറ്റായ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷന് നമ്മളോട് യാതൊരുവിധമായ കൂറുമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപമാനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയും പരിഹാസ മാത്രമായിട്ട് നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും കഴിയില്ല പിന്നെ ജീവത്യാഗം മാത്രമേ അതിനകത്ത് മാർഗം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നീ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് മഹാദേവ് എന്നാലും ആ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പതിയുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ സതി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു അപ്പൊ സർവഭൂതഗണങ്ങളും സതിയെ അനുഗമിച്ചു എല്ലാവരുടെ യജ്ഞശാലയിലെത്തി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ദക്ഷൻ അതിക്രൂദ്ധനായിട്ട് സതിയോട് ചോദിച്ചു നികൃഷ്ടേ നീചനാരി നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരാൻ നിന്നെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ക്ഷണിക്കാതെ നീ എന്തിനാണ് നീ പങ്കെടുത്തതെന്നും കൊണ്ട് അതിക്രോപിഷ്ടന
ദക്ഷൻ അവരെ സതിയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി സതിയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി അപ്പൊ സതി പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മകളല്ലേ അതിൽ പങ്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു നീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകൾ എനിക്കില്ല നിന്റെ ഭർത്താവ് ശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടവുമല്ല അങ്ങനെയുള്ള നീ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുമില്ല നിങ്ങളാരും ഇനി പങ്കെടുക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇറങ്ങി പൊക്കോണം എന്ന് അപമാനഭാരം കൊണ്ട് സതിയുടെ ശിരസ് താന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു അങ്കലാപ്പിലായി എങ്ങനെ തിരിച്ചിനി കൈലാസത്തിക്കും ഭർത്താവ് എൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പോകരുത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപമാന ഭാരം ഭാരം വരും അപമാന ഭാരം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവത്യാഗം മാത്രമേ മാറുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭർത്താവ് ഉപദേശിച്ചതുമാണ് ആകെപ്പാടെ നിരാലംബിയായി തീർന്നു ഭർത്താവിനും വേണ്ട അച്ഛനും വേണ്ട പിന്നെ ഞാനെന്തിനു ജീവിക്കണം ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ആത്മാവിലെ യോഗാജ്ഞയെ ജ്വലിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ജനങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ജീവത്യാഗം നടത്തി എല്ലാവരും അന്തം വിട്ടു ആ യജ്ഞശാലയിൽ വെച്ച് അതിസുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന സതിയുടെ ജീവത്യാഗമാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് മഹാദേവൻ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അറിഞ്ഞു ഭയങ്കര കോപാക്രാന്തനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജട ഊരി താഴെ അടിച്ചു ആ ജട ഊരി താഴെ അടിക്കുകയും വീരഭദ്രനും ഭദ്രകാളിയും അവിടെ ജന്മം കൊണ്ടു അവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടത് നീ ഉടനെ തന്നെ ദക്ഷനെ ഹരിച്ച് ആ യജ്ഞം മുടക്കുക ഇനിയൊന്നും നീ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ട അവിടെ ഭൂതഗണങ്ങൾ അവിടെ നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് അവിടെ ഒക്കുത്തടത്തോളം ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ അലങ്കോലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീരഭദ്രനും ഭദ്രകാളിയും കൂടെ യജ്ഞശാലയിലെത്തി അവിടെ കണ്ണി കണ്ടവരെ എല്ലാവരെ നിഗ്രഹിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ഓടിക്കുകയും എല്ലാവരും പരക്കം വാങ്ങി അവരുടെയൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര കൂട്ടന്മാരായി നിൽക്കുന്ന വീരഭദ്രനും ഭദ്രകാളിയാണ് ഓരോരുത്തരെയൊക്കെ ശിരസ് കണ്ടിട്ട് ഭദ്രകാളി രക്തവാനം നടത്തി അതിദാരുണമായ ഒരു രംഗങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവസാനം വീരഭദ്രൻ ദക്ഷനെ പിടിച്ച് ശിരസറത്ത് ആ രക്തം ഭദ്രകാളിയുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ശിരസ് യാഗാഗ്നിയിലേക്കിട്ട് ദഹിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ യാഗം മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് നാശവോ നാശമാക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമെല്ലാം നിന്നു കാര്യം ദക്ഷനില്ല ദക്ഷപ്രജാപതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്തംഭനായി അങ്ങനെ ദേവന്മാരെല്ലാം കൂടെ മഹാദേവനെ ചെന്ന് കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കോപം ഒന്നും അടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ദേവഗണങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിലവ വിലാപത്തിന് മുമ്പിൽ മനസ്സലിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ യാഗത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന അജത്തിൻ്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ച് ദക്ഷൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പിടിപ്പിച്ച് ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകി അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മുത്തിഞ്ചയ ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകിക്കഴിഞ്ഞ് ദക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ദക്ഷൻ അതികഠിനമായിട്ട് മഹാഗണപതിയെ തപസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം മഹാഗണപതി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് വരം ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഈ യാഗം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അനുവാദം തരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ അജശിരസോടുകൂടി ദക്ഷൻ യാഗം പൂർത്തിയാക്കി അങ്ങനെ ദക്ഷയാഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ കാരണമായത് മഹാഗണപതിയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും പതിയുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ പതിവൃതാരത്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലയാണ് അതാണ് ഈ കഥയുടെ പ്രാധാന്യം പതിവൃതാരത്നമായിരിക്കുന്ന ഭാര്യമാര് പതിയുടെ വാക്കുകൾ മാനിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥ എല്ലാവർക്കും ഈ കഥ ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത കഥയുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം നമസ്കാരം